মহান জাতীয় সংসদে আজ উপস্থাপিত হতে যাচ্ছে আগামী অর্থ বছরের জন্য বাজেট এবং অর্থমন্ত্রী যে বাজেটটি দিতে যাচ্ছেন সেই বাজেটটির আকার ধরা হচ্ছে সাত লাখ একষট্টি হাজার সাতশো পঁচাশি কোটি টাকা যা চলতি বাজেট থেকে প্রায় তিরাশি হাজার কোটি টাকা বেশি অর্থমন্ত্রী ঠিক যে সময়ে বাজেটটি দিচ্ছেন সেই সময় অর্থনীতিতে এখন নানা চাপ সংকট সেই সঙ্গে নির্বাচনের বছরে জনতুষ্টির একটি বিষয় আছে কিন্তু তার বিপরীতেই আছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফের নানা শর্তের বেড়া জাল ঠিক এরকম বাস্তবতায় এই বাজেটটি কেমন হতে যাচ্ছে এবং সেই বাজেটে অর্থমন্ত্রী একদিকে ভোটের রাজনীতি অন্যদিকে আইএমএফের শর্ত এই দুয়ের সমন্বয় কিভাবে করবেন সেই সঙ্গে এই বাজেটে মধ্যবিত্তকে স্বস্তি দিতে কি থাকছে সেই সঙ্গে করের বেড়া জাল কোথায় কোথায় বসে এসব নানা বিষয় নিয়ে আমরা সাজিয়েছি আজকের বাজেট নিয়ে বিশেষ আয়োজন নির্বাচনের বছরে সংকটের বাজেট আজ স্টুডিওতে আমাদের সঙ্গে আছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক শর্মিন নীলর্মি যে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই আলোচনায় ধন্যবাদ জি যে কথাটি শুরুতে বলছিলাম এই যে নির্বাচনের আগে সরকারের শেষ বাজেট তো একদিকে জনতুষ্টির একটি বিষয় তো থাকবেই কারণ ভোটের রাজনীতি বলে কথা সেই সঙ্গে এর বিপরীতে আমরা দেখছি যে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ বেশ কিছু শর্ত দিয়েছে সেখানে অন্যতম একটি শর্ত হচ্ছে যে সরকারের রাজস্ব আয় বাড়াতে হবে এবং বর্তমানের চেয়ে এ বছরেই বাড়াতে হবে দশমিক পাঁচ শতাংশ হারে জিডিপির তো সেটি যদি আমরা হিসাব করি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে প্রায় আটচল্লিশ হাজার কোটি টাকা তাকে বাড়াতে হবে তো সেটি যদি বাড়াতে যায় তাহলে তো নিশ্চয়ই এই করের কোপ বলেন বা করের চাপ বলেন সেটি তো জনগণের উপরেই পড়বে ঠিক এরকম দুইয়ের সমন্বয় আসলে অর্থমন্ত্রী কতটা করতে পারবেন এই বাজেটে আপনি যদি একটু বলতেন ধন্যবাদ আপনি যেভাবে শুরু করলেন যে এটা সংকটের বাজেট আমি কথাটাকে অন্যভাবে একটু বলি এটা আসলে সংকটকালীন বাজেট এই বাজেট সংকটকালীন সময়ে আমাদের সংকট থেকে উত্তরণের পথ দেখাবে সেটাই আমরা আশা করি এবারে আপনি আপনার কথা যদি আমি বুঝে থাকি তাহলে মানুষের আকাঙ্ক্ষা জনতুষ্টির বাজেট যদি হয় আমি সেটাকে তো খারাপ বলি না কারণ হচ্ছে মানুষ যদি ভালো থাকে সেটাই তো বাজেটের আসলে লক্ষ্য সেখানে স্বল্প মেয়াদ এবং দীর্ঘ মেয়াদের কিছু সাংঘর্ষিকতা থাকতে পারে কিন্তু জনতুষ্টিটাকে আমি খুব খারাপ ভাবে দেখি না কোন জনগণের কথা আপনি বলছেন কাকে কোন জনগণের কোন অংশকে এটা তুষ্টি দিচ্ছে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বাজেট থেকে তো আপনার কথায় যদি আমি ভুল না বুঝে থাকি তাহলে জনতুষ্টির বাজেট বলতে দেশের সর্বস্তরের বিশেষ করে সুবিধা বঞ্চিত যারা রয়েছেন যারা সাধারণ মানুষ দরিদ্র সাধারণ মানুষ তাদের তুষ্টি কিংবা তাদের স্বস্তিও বলা যেতে স্বস্তির জন্য এখন আপনি আবার একই সাথে বলছেন যে কিন্তু আইএমএফের শর্তাবলি তাহলে প্রশ্নটা হচ্ছে আইএমএফের শর্তাবলি কি জনগণের স্বস্তির সাথে সাংঘর্ষিক কি না তাহলে শর্তাবলি কি কি তার মধ্যে একটা আপনি বলেছেন যে কর বাড়াতে হবে তাহলে সেই প্রসঙ্গে যদি আসি রাজস্ব কর আমাদের ট্যাক্স জিডিপি রেশিও তো বরাবর সাউথ এশিয়ার মধ্যেই আমাদের সরকার বেশ কয়েক বছর কর করের যে কাঠামো সেই কাঠামো পরিবর্তন করবার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং ধীরে ধীরে এবং আপনাদের মনে আছে যে গত অর্থ বছরে অর্থাৎ চলতি যে অর্থ বছর সেই অর্থ বছরে যারা তিন নাম্বার আছে কিন্তু যারা ট্যাক্স প্রদান করেন না তারা যাতে পেছনের দায় দেনাগুলো ছাড়াই কোনোভাবে করের আওতায় আসতে পারেন এরকম বিশেষ সুবিধাও কিন্তু দেয়া হয়েছে তারপরেও এই বছর আমাদের যে লক্ষ্যমাত্রা ছিল তার বেশ খানিকটা পেছনে আমরা রয়েছি যেটা আশঙ্কার কথা এবং তার মধ্যে আপনার আইএমএফ এর শর্ত হচ্ছে দশমিক পাঁচ শতাংশ বাড়াতে হবে যেটা আপনার প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক প্রত্যক্ষ কর আপনার নির্দিষ্ট আয় সীমার মানুষ দিয়ে থাকেন আর পরোক্ষ কর আমরা সবাই দেই এবং পরোক্ষ কর আমি আপনি যিনি অনেক টাকার মালিক যিনি একেবারে সাধারণ যার তেমন কোনো টাকা দেবার কোনো কারণ নাই বা সুযোগ নাই আয় নেই 
তারও কিন্তু দিতে হয় ফলে আমরা সব সময় বলছি যে পরোক্ষ করের এই বোঝাটা কমাতে হবে এবং পরোক্ষ কমের বোঝাটা যদি কমায় তাহলে আমার এই পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট রেভিনিউ কিভাবে বাড়বে প্রশ্নটা হচ্ছে রেভিনিউ বাড়তে হবে কিনা রেভিনিউ বাড়তে হবে রেভিনিউ বাড়া ছাড়া তো সরকারের পাবলিক এক্সপেন্ডিচার হবে কি হবে রেভিনিউ বাড়তে হবে সেটা কি প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে পরোক্ষ করের মাধ্যমে কর বহির্ভূত আয়ের মাধ্যমে সেই জায়গাগুলো আমাদেরকে একটু ভাবা দরকার আর কি এর মধ্যে আমরা দেখেছি যে করের যে আমি বলেছি করের যে কাঠামোগত বিন্যাস সরকার করছেন খুব বেশি কাঠামোগত বিন্যাস আসলে চোখে পড়ে না তার মধ্যে যেটা করেন কোন বছর কোনো কিছুর কর বাড়ান কোন বছর কর কমান এইভাবেই আছে কিন্তু এই কমানো আর বাড়ানোর বাইরেও কর বাড়ানোর অনেক ধরনের সুযোগ রয়েছে যেটা সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ করের বাইরেও আমি করটাকে দিতে পারি হ্যাঁ বাড়াতে পারি সেই জায়গাগুলো আমার মনে হয় যে সরকারকে একটু সাবধানতার সাথে সেই জায়গাগুলোই কর আরোপ করতে হবে এবং করের কর আরোপ করা না অ্যাকচুয়ালি কর আদায় করার দিকে মনোযোগী হতে হতে হবে বেশি আরেকটা জিনিস একটু আমি একটু জানিয়ে রাখি সেটা হলো আপনি ঠিকই বলেছেন আমাদের যে অ্যাডভান্স ভ্যাট নেয়া হয় যেটা করের মধ্যে মানে রাজস্ব খাতের একটা বড় ধরনের অনুষঙ্গ অ্যাডভান্স ট্যাক্স অ্যাডভান্স ভ্যাট নেয়া হয় কিন্তু অনেক ছোট এবং মধ্য ব্যবসায়ী কিন্তু সেই উৎপাদনশীলতার জায়গায় আর নেই ফলে তাদের জন্য খুব চাপের হয়ে যাচ্ছে এবং সেই ক্ষেত্রে ওনাদের উপরে এই চাপটা কিভাবে কমিয়ে আমি রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা বাড়াতে পারব সেই জায়গাটা আমার মনে হয় দেখা দরকার এবং রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রার সাথে কিন্তু সম্পদ আহরণ জড়িত আপনি খেয়াল করবেন দেখবেন যে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা যখন আমরা বলি তার মধ্যে ফরেন গ্র্যান্ড থাকে জি অর্থাৎ আমার যা আয় সবই আমার রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে থাকে কর প্রত্যক্ষ পরোক্ষ সব কিছু থাকে অর্থাৎ আমার ফরেন ফাইন্যান্সিং যেটা গ্র্যান্ড হিসেবে আসবে লোন না কিন্তু সেই জায়গাটার সম্প্র আমি কিভাবে সম্প্রসারিত করতে পারি সেই দুটি আলির ব্যবস্থা সেই বাজার সম্প্রসারণ এটাও খুব গভীর মনোযোগের সাথে করাটা প্রয়োজন যে যে বিষয়টা আলোচনায় আসছে যেটি হচ্ছে যে এমনিতে তো আমাদের রাজস্ব আহরণের গতি খুব কম তো ঠিক সেরকম বাস্তবতায় এবারের বাজেটে প্রায় পাঁচ লক্ষ কোটি টাকা এই রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে তার মধ্যে এনবিআরই হয়তো করবে চার লাখ তিরিশ হাজার কোটি টাকা তো কথা হচ্ছে যে এমনিতেই আমাদের রাজস্ব আহরণের বাস্তবতা কম ঠিক সেই মুহূর্তে এরকম একটা উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে সেটি আসলে বাস্তবায়ন করা কতটা সম্ভব হবে এক তো হচ্ছে বাস্তবায়ন করা উচিত হবে কি না বা আমার এই লক্ষ্যমাত্রাটা সেট করা ঠিক হবে কি না স্বল্প মেয়াদে আসলে এটা একেবারেই করাটা ঠিক হবে না সেটাই আমি বলছি যে আপনি আপনার কথা যদি আমি বুঝে থাকি যে মানুষের উপরে করের বোঝাটা দেয়াটা ঠিক হবে কি না এক তো হচ্ছে প্রত্যক্ষ করের বোঝাটা দেয়া ঠিকই হবে না বিশেষ করে যারা নিম্ন আয়ের আছেন শুনছি আমি জানি না বাজেটের মধ্যে কি আছে এবারে শুনছি যে যারা কোনো ধরনের আয় করেন না যাদের টিন নাম্বার নাই এমনকি তাদেরও টিন নিতে হবে আঠারো বছরের উপরে এবং দু হাজার টাকা করে বাধ্যতামূলক দিতে হবে বাধ্যতামূলক দিতে হবে প্রথম কথা হচ্ছে এই যে করের লিটারেসি জি এই করের লিটারেসি সর্বস্তরের নাই দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে এই দরিদ্র মানুষ এমনই হাসফাস অবস্থায় আছে দু হাজার টাকার সঞ্চয়ের মতো তার কিন্তু সুবিধা নাই সুতরাং এটা আসলে করাটা অনুচিত হবে এই এইভাবে রাজস্ব আয় বাড়ানোটা কোনো কাজের কথা হবে না আয় বাড়ানো আমি যদি রাজস্ব আয় না বলি আয় বাড়ানোটা স্বল্প মেয়াদে আমি ফরেন গ্র্যান্ড তো একটা বললাম আরেকটা হচ্ছে প্রত্যক্ষ কর যারা প্রপার্টি ট্যাক্স ধরেন আমাদের দেশে প্রপার্টি ট্যাক্সটা আর একটু বাড়ানো উচিত সেই প্রপার্টি ট্যাক্স আপনি এটার কিন্তু বেশি অনেকেই আছেন যারা টি মানে ট্যাক্স দেন নিয়মিত সেই প্রপার্টি ট্যাক্সটা বাড়ালে আপনার কিছু আয় বাড়বে এবং এর বাইরে আমি মনে করি যে আপনার যে সরকারের যে সেবার যে পরিধি রয়েছে সেবাগুলো দিয়ে আমরা যে আয়টা করে সরকার সেই সেবার পরিধি বাড়িয়ে যদি আয়টা বাড়ানো যায় সেই ক্ষেত্রে আয়টা বাড়ানোকে একটু জানিয়ে রাখি সেটি হচ্ছে এবারের বাজেটে কিন্তু এরকম একটু অপশন রাখা হচ্ছে যেমন বিশেষ করে আপনি যদি সঞ্চয়পত্র কেনেন 
কিংবা আপনি যদি ক্রেডিট কার্ড নেন তাহলে আপনাকে এরকম 44টি সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে আপনাকে রিটার্ন সাবমিট করতে হবে টিআইএন এটা তো গত বছরে ছিল গত বছরে ছিল 38টির মতো এবার এবার 44টি আর ছোট সেটি বাড়ছে হ্যাঁ এটা আপনি যখন আইএমএফ এর কথায় আসলেন তাহলে সেই হিসাবে বলি আপনি আমি যখন সঞ্চয়পত্র কিনি তখন তো আসলে गवर्नमेंट বড় করে আমার কাছ থেকে তাই না তাহলে गवर्नमेंट বরোয়িং এর সাথে রেপো ইন্টারেস্ট রেট এবং রিভার্স রেপো ইন্টারেস্ট রেট তো জড়িত এখন गवर्नमेंट যখন বড় করছে তখন আপনার রিজার্ভ রেপো ইন্টারেস্ট রেট गवर्नमेंट বরোয়িং বেড়ে যাচ্ছে এবং সেটা বেড়ে যাচ্ছে তাহলে সেই ইন্টারেস্ট রেটটা বাড়লে আমার ব্যাংকের যে লিকুইডিটি সেই লিকুইডিটি কমে যাচ্ছে ব্যাংকের তারল্য সংকট কমে গেলে ব্যবসা বাণিজ্য তখন বাধাগ্রস্ত হয় কারণ ব্যাংক ফাইন্যান্স করবে কোথ থেকে এবং আমাদের দেশে আপনি যদি ঘাটতি বাজেট পূরণ করবার ক্ষেত্রে প্রবণতা দেখেন এই অর্থবছরে তাহলে দেখবেন যে আমাদের গত অর্থবছরের তুলনায় 70 শতাংশ ব্যাংকিং বরোয়িং বেড়েছে জি এবং আমাদের এবারেও কিন্তু লক্ষ্যমাত্রা বেশি ধরা হয়েছে লক্ষ্যমাত্রা বেড়েছে এবং আমাদের ব্যাংকিং বরোয়িং অনেক বেশি দেখিয়েছে এবং ব্যাংকিং বরোয়িং যদি गवर्नमेंट বরোয়িং বেশি করতে থাকে তাহলে যেটা হয় আমাদের ব্যাংকিং সেক্টরের লিকুইডিটি কমে আসে লিকুইডিটি কমানোটা আমাদের স্বল্প মেয়াদে মুদ্রাস্ফীতি কমানোর একটা লক্ষ্য থাকতে পারে কিন্তু এটা দীর্ঘ দিন ধরে এই যে সরকারের যে প্রবণতা এটা তো স্বল্প মেয়াদ আর বলা যাচ্ছে না এই দীর্ঘমেয়াদী এই প্রবণতা কিন্তু আত্মঘাতী হতে পারে কারণ যেটা নিয়ে বিতর্কও আছে যে এই মুদ্রা নীতি দিয়ে কিভাবে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করাটা আসলে কতটা সমীচীন এটা নিয়ে বিতর্ক আছে আমাদের মুদ্রা নীতি সম্প্রসারণশীল বলা হচ্ছে সংকোচনশীল বলা হচ্ছে না কিন্তু আবার আমাদের এই মুদ্রা নীতিতে রেপো ইন্টারেস্ট রেট যেটা সেটা কিন্তু বাড়ানো হচ্ছে মানে এখন 6% যেমন এই রেপো ইন্টারেস্ট রেট যখন বাড়বে তখন আপনার বিজনেস খরচ বহুল হয়ে যাবে ঋণ নেয়া খরচ বহুল হয়ে যাবে ঋণ নেয়া খরচ বহুল হওয়া মানে হচ্ছে আমি যদি উদ্যোক্তা হই আমি ব্যাংকের কাছ থেকে আরো বেশি খরচে লোনটা নিতে পারবো ফলে আমার মেয়াদি ঋণ বলেন অথবা আপনার চলমান ক্যাপিটাল কস্টের উপরে যদি ঋণ নেই সেগুলো যখন খরচ বহুল হয়ে যাবে আমার কিন্তু নতুন বিনিয়োগের জায়গা কমে যাবে এবং নতুন বিনিয়োগের জায়গা কমা মানে আমার নতুন কর্মসংস্থান জি জি আরেকটি বিষয় যে যেহেতু মুদ্রানীতি মূল্যস্ফীতি বিষয়ে চলে আসছে এবারে বাজেটে কিন্তু गवर्नमेंट লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করছে যে মূল্যস্ফীতি 6.5 শতাংশ কিন্তু আমরা যদি দেখি চলতি অর্থবছরের সবশেষ এপ্রিল মাসের যদি হিসাব দেখি তাহলে মূল্যস্ফীতি কিন্তু 9.24 শতাংশ তো এবারে বাজেটে সেটি কমিয়ে ধরা হচ্ছে 6.5 শতাংশ তো সেই ক্ষেত্রে गवर्नमेंट নানান রকমের পদক্ষেপ নিচ্ছে তার মধ্যে আমদানি শুল্ক কিছুটা কমিয়ে তারপর উৎপাদন খরচ কৃষকদের যাতে কমে খাদ্য নিরাপত্তা যাতে বাড়ে সবকিছু মিলে এই লক্ষ্যটা অর্জন করতে চায় তো এখন কথা হচ্ছে যে সেটি আসলে কতটা সম্ভব হবে আপনার কি মনে হয় আচ্ছা আমি আপনি বাজেটের সার্বিক যদি বিবেচনায় আনি তাহলে একটা জিনিস তো খুব গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা একটা সংকটের মধ্যে আছি সেই সংকট থেকে উত্তরণের আমি এখন যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন একমাত্র আশা আমি দেখব যে এখন কৃষি খাত এবং খুবই সৌভাগ্যক্রমে মাত্র আমাদের সেচ নির্ভর যে ধানটা বড় ধান যেটা আমাদের এখন বেশিরভাগ ধান যেখান থেকে আসে প্রায় 60 শতাংশ সেই ধানটা উঠে গেল ফলে আগামী 6 মাস 7 মাস আমাদের আর সেচ নির্ভরতা মেজর কোন ধরনের ক্রপের উপরে করতে হবে না তো সেটা একটা বড় ধরনের শাস্ত্রয় দেয় আমাদেরকে ডিজেলের ক্ষেত্রে এবং আমাদের দুশ্চিন্তার ক্ষেত্রে যে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা অন্তত পক্ষে ধান আর চালটা আমার বাড়িতে থাকবে আমার গোলাতে থাকবে হ্যাঁ সেই জায়গাটাই আমরা খানিকটা নিশ্চিত এখন হচ্ছে বাদবাকি ইনফ্লেশন ইনফ্লেশন কমানোর জন্য সরকারের বাদবাকি যে কর্মপরিকল্পনা আমরা দেখছি যেমন ধরেন বিপিসি জি বিপিসি কিন্তু 2015 এর পর থেকে ভর্তুকি দেয় না এই যে আমরা ভর্তুকি বলছি জ্বালানির ভর্তুকি বলছি ডিজেলের উপর ভর্তুকি বলছি আপনি বিপিসির ওয়েবসাইটে যান 2015 এর পর থেকে ভর্তুকি নাই কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি হ্যাঁ 
এই ভর্তুকি যখন নাই তখন আমরা অ্যাট কষ্ট যদি প্রকিউর করে গ্রাহকের কাছে দিতে পারি যেটাতে আমার লাভ হবে না কিন্তু লোকসানও হবে না তাহলেও আমরা ডিজেলের উপরে প্রায় তেরো টাকা কমিয়ে ফেলতে পারি হচ্ছে আমার আমার দাম এটা তো সংস্থাগুলো পাঁচ থেকে তেরো টাকা অক্টেন আর ডিজেলের মধ্যে তাহলে এই ধরনের বাড়তি যে আমি যেটা নিচ্ছি সেইটা যদি আমি কমিয়ে রাখতে পারি এই শুধুমাত্র ডিজেল এবং অক্টেন কমানোর মধ্যে দিয়ে যে বহু স্তর বিশিষ্ট যে অর্থনৈতিক সুবিধাটা আমরা পাবো সেইটা মুদ্রাস্ফীতির কে অ্যাড্রেস করবার জন্য বেশ খানিক দূরকে আমাদেরকে এগিয়ে দেবে হ্যাঁ তো সুতরাং আমাদের হাতে কিন্তু কিছু জিনিস রয়েছে যেটা আমরা নিয়ে কাজ করতে পারি শর্ত আপনি আইএমএফ এর শর্ত দিয়ে যখন শুরু হলো আইএমএফ আঠারো থেকে বিশটা শর্ত আমাদেরকে দিয়েছে তার মধ্যে দুটো হচ্ছে একেবারে ত্রিশটি শর্ত দিয়েছে বিশটা মেজর শর্ত আছে আর কি তার মধ্যে আমার এক্সটেন্ডেড ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি আছে আর রেজিলিয়েন্স অ্যান্ড সাস্টেনেবল ফ্যাসিলিটি আছে তাহলে প্রায় দেড় বিলিয়নের উপরে যে রেজিলিয়েন্স এবং সাস্টেনেবল ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি আছে আমি এটা ভালোভাবে পড়েছি আপনি আইএমএফ এর কন্ডিশনালিটির মধ্যে বাংলাদেশে গিয়েও আপনি কন্ডিশনগুলো পড়তে পারবেন আমাদের দেশে তো লেখালেখি হচ্ছে আমার স্বল্প মেয়াদে এই সংকটকালীন সময়ে গ্রিনিং এর জন্য আমার প্রক মানে আমার পুরো ব্যবস্থাপনাটা সাস্টেইনেবল করবার জন্য আমার ক্লাইমেট চেঞ্জ সহায়ক করবার জন্য এটা খুবই প্রয়োজনীয় আমি বলছি না যেটা এবার খুবই প্রয়োজনীয় আমি নিজে জলবায়ু এবং তারা যে সমস্ত শর্ত বলি কিংবা সংস্কার বলি তারা যে সমস্ত বিষয়গুলো বলেছে এগুলো তো আমাদের দেশের অর্থনীতিবিদরা গবেষকরা এমনকি আপনারাও বলে আসছেন না আমি আমি নতুন নয় আমি বলছি এই ক্রেডিট ফ্যাসিলিটিটার জন্য রেজিলিয়েন্স অ্যান্ড সাস্টেনেবল ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি যেটা এইটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে স্বল্প মেয়াদে আমরা এইটাকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল আমাদের পক্ষে হ্যাঁ আমি এক্সটেন্ডেড ক্রেডিট ফ্যাসিলিটির কথা বলছি না কিন্তু এই ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি দেড় বিলিয়ন ডলারের মতো সেটা আমাদের সম্ভব ছিল এখন এক্সটেন্ডেড ক্রেডিট ফ্যাসিলিটির কথা যেই দুটো পরিমাপ সূচক ব্যবহার করে আমাদেরকে দু হাজার পঁচিশ ছাব্বিশের মধ্যে একটা লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে হবে সেই দুটো সূচক যদি আপনি দেখেন তাহলে সেটা তো আসলে আপনার জিডিপিতে আপনার ডেফিসিট ফাইন্যান্সিং কমাতে হবে এবং জিডিপিতে আপনার রেভিনিউ বাড়াতে হবে এই দুটো তো আমরা সবসময় বলে আসছি এখন লক্ষ্যমাত্রা এই সংকটকালীন সময়েই বাড়াতে হবে এই কন্ডিশনালিটির উপরে ভিত্তি করে আমাদের যাওয়া হয়তো বা সঠিক হয়নি এইটা আমরা শর্তাধীন মানে আমাদের নিজেদের কন্টেক্সে আমরা একটু সময়টা বাড়িয়ে নেওয়া এই অর্থ এই অর্থ বছরেই কিন্তু আপনাকে সমস্ত শর্ত বলি বা পরামর্শ বলি বা সংস্থাগুলি সব পূরণ করতে হবে না হ্যাঁ ফলে ওই 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 যে একটা ফ্লেক্সিবিলিটি আমরা পাওয়া গেছে আমার মনে হয় যে পুরো ধারটা এই বাজেটেই পড়বে বা এই বাজেট থেকেই আমাকে সেই লক্ষ্যমাত্রা ছুঁয়ে ফেলতে হবে এই প্রবণতাটা না থাকাটাই বাঞ্ছনীয় এবং বাজেট তো আরও এক মাস আলোচনার সুযোগ রয়েছে আজকে আমরা দেখব এবং আমার আমার একটা ভালো লাগা কাজ করবে যদি এই বাজেটেই আসলে আমরা সেই লক্ষ্যমাত্রার দিকে না যেতে চাই কারণ এটা একটা সংকটকালীন বাজেট বিভিন্ন অর্থে আপনি যে কথাটা বলছিলেন যে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে যে ইনস্ট্রুমেন্ট গভর্নমেন্টের হাতে আছে সেগুলো তো আপনি বললেন পাশাপাশি যদি আর একটা সাইড দেখি আপনি তো উৎপাদন খরচ কমানোর কথা বলছেন আর একটা সাইড যদি আমরা দেখি তাহলে মানুষের আয় বাড়ার মতো কি থাকছে আমরা বাজেটে দেখলাম যে গভর্নমেন্ট ইয়ে করবে যে করমুক্ত আয়ের সীমাটা তিন লাখ টাকা ছিল সেটা থেকে বাড়িয়ে সাড়ে তিন লাখ টাকা করবে সেই সঙ্গে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন বাড়ার একটা ঘোষণা আসবে এমনকি কম আয়ের মানুষদের যারা আছেন তাদের জন্য যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি কিংবা তাদের জন্য যে ভাতা দেয়া হয় সেটিও বাড়ানো হচ্ছে তো এগুলো তো মূল্যস্ফীতি থেকে কিছুটা রিলিফ দেবে মানুষকে আপনি কি বলেন আমার কাছে একেবারেই সেটা মনে হয় না যে ধরেন মহার্ঘ ভাতা আমি একজন সর্বজনের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই না আমি একটা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তো আশা ধরেন ভাতা যদি আমার যদি মহার্ঘ ভাতা এবং আমার যদি বেতন বাড়ে আমি যে বাজারে যাব আমার আমার আত্মীয় স্বজন যারা সরকারি চাকরি চাকরি করেন না আমার বন্ধু বান্ধব যারা বিপদে আছেন 
তারাও তো একই বাজারেই যাবেন না ফলে আমরা সরকারি চাকরি কতজন করি 11 লাখ আপনি যদি এমপিও ভুক্ত এবং স্বায়ত্তশাসন ধরেন তাহলে 18 থেকে 19 লাখ এর বাইরে পুরো জনগোষ্ঠী তো সরকারি চাকরির বাইরে ফলে মহার্ঘ ভাতা সরকারি চাকরিদের খাদিকটা আশ্বস্ত করতে পারে বটে কিন্তু এটা বাজারে আরো অসাম্য তৈরি করবে আপনি যদি দেখে থাকেন সর্বশেষ খানা যদি একটু বলি আপা সেটা হচ্ছে যে পরিকল্পনা কি মন্ত্রী কিন্তু বলেছেন যে মহার্ঘ ভাতা নয় বেতন ভাতাই বাড়ানো হচ্ছে হ্যাঁ বেতন ভাতা তো আমাদের ইনক্রিমেন্ট 2015 পে স্কেলে বাড়ছে মানে বেতন ভাতা কিন্তু প্রতি বছর 500 টাকা হারে বাড়ছে হ্যাঁ বাড়ছে কিন্তু এটা ইনফ্লেশন অ্যাডজাস্টেড করবে না আর কি হ্যাঁ সেটা আমি বলছি যে সেটা ইনফ্লেশন অ্যাডজাস্টেড করবে না এখন আপনি যে বললেন যে আমার ইনফ্লেশন হচ্ছে 9 শতাংশের উপরে আর সরকার 6.5% ঘোষণা দিয়েছে আ লক্ষ্যমাত্রা ধরেছেন তাহলে সেখানে 6.5 শতাংশের বেশি তো আসলে ইনক্রিমেন্ট হওয়ার সুযোগই নাই কারণ সরকার ঘোষিত ইনক্রিমেন্টের সাথেই তো সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে সেটা তো হচ্ছে আমি যেটি যে পরিসংখ্যাটা আপনাকে দিয়েছি সেটি কিন্তু হচ্ছে এপ্রিল মাসের আর যদি আপনি যদি গড় দেখেন আপনি যদি জুলাই থেকে এপ্রিল পর্যন্ত যদি গড় দেখেন তাহলে সেটি হচ্ছে 8.5 মূল্যস্ফীতি নেন সেটা 14 শতাংশের উপরে আচ্ছা হ্যাঁ যে মতান্তরে 40 শতাংশের উপরে জি শুধুমাত্র খাদ্যের মূল্যস্ফীতি মতান্তরে কেন বললাম এই রেঞ্জগুলো কেন হয় সেটা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের মেথডোলজির উপরে আপনি বেসিক নিডস এর উপরে করতে পারেন আপনি কিছুটা বাড়িয়ে আপনার 1800 কিলো ক্যালোরি পর্যন্ত পূরণ হয় আমরা তো সরকারি হিসাব বলছি হ্যাঁ কিন্তু মানে সরকারের হিসাবের বাইরে ফুড ইনফ্লেশন যেটা বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান করেছেন এটা 14 থেকে 40 শতাংশের উপরে হ্যাঁ ফলে এবং সরকারেও কিন্তু আপনি দেখবেন ফুড ইনফ্লেশন আলাদাভাবে হিসাব করা হয় জি জি হ্যাঁ কারণ খাদ্যটা তো খুবই বেসিক ফলে আমার কিন্তু ধরেন আমি আমি যে ওভারঅল যে লক্ষ্যমাত্রা 8 শতাংশের উপরে বা সরকার ঘোষিত 6.5 শতাংশ সেখানে সরকারি কর্মচারীদের বেতন সমন্বয় করা হলো বাদ বাকিরা তো একই বাজারে যে আপনি ফলে এখানে আয় বৈষম্য বাড়বে এইটা মূল্যস্ফীতি কমানোর জন্য কোনো সুবিধা হিসেবে কাজ করবে না মানুষের স্বস্তির হিসেবেও খুব কাজ করবে না একটা অংশের কাজ করবে আপনি সর্বশেষ খানা জরিপ যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যে আমাদের দেশে দারিদ্র সীমার নিচের যে মানুষগুলো তাদের আয় মানে কমে গেছে আমার দরিদ্রর কিন্তু সংখ্যা কমেছে শতাংশ হারে দরিদ্রের সংখ্যা কমেছে কিন্তু আমরা যেটাকে বলি ডেপথ অফ পভার্টি অর্থাৎ ধরেন আমার এখানে এই রেখাটা আছে আমার এই আয়টা হলে আমি দরিদ্র দারিদ্র সীমার উপরে উঠব আমি আগে এখানে ছিলাম এখন এখানে আছি অর্থাৎ আমার সংখ্যা কমেছে কিন্তু আমার ডেপথ অফ পভার্টি বেড়ে গেছে ডেপথ অফ পভার্টি শুধু আয়ের ক্ষেত্রে বল বাড়েনি খুব গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ভোগের ক্ষেত্রেও আমার এই অনেক মানে এই ডেপথ অফ পভার্টি অনেক বেড়ে গেছে এখন মানুষ আয় কম করছে ভোগও কম করছে তার মানে হচ্ছে মানুষের আয়ের সাথে ভোগটা সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বাড়েনি আয় যতটুকুই বা বেড়েছে ভোগ অনেকটুকু পরিমাণ দাম যেহেতু বেড়ে গেছে তাকে ভোগের সাথে কম্প্রোমাইজ করতে হয়েছে এবং আমাদের খানা জরিপে সেটা পরিষ্কারভাবে এসেছে এবং এখানেই হচ্ছে আপনার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির যে আওতার কথা আপনি বললেন আপনি জানেন যে আমাদের সামাজিক সুরক্ষা নীতিমালা 2015 যেটা প্রণয়ন করা হয়েছে সেটাতে বলা হয়েছিল 2020 সাল থেকে আমরা এই যে এক বাড়িতে একজন মানুষকে 500 বা 1000 টাকা মাসিক ভিত্তিতে দেই এই অ্যাপ্রোচ থেকে আমরা ধীরে ধীরে গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপ্রোচে যাব বা লাইফ সাইকেল অ্যাপ্রোচে যাব অর্থাৎ একটা বাড়িতে স্বামী স্ত্রী থাকবেন বাবা মা থাকবেন ছেলে মেয়েরা থাকবেন এক একটা জীবনের এক একটা বয়সের প্রয়োজন এক এক রকম এবং তাদেরকে সেই প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ শিক্ষা কর্মসংস্থান এগুলোর ব্যবস্থা করা হবে বৃদ্ধদের ভাতা দেয়া হবে পুরো পরিবারটাকে যখন এই আওতার মধ্যে আনা হবে কয়েক বছর ধরে তাহলে সেই জায়গা থেকে আশা করা হবে এই পুরো পরিবারটা একসঙ্গে দাঁড়াবেন এবং কোন ধরনের শক বা ঝুঁকি বা কোন ধরনের হঠাৎ কোনো বিপদে ওনারা পড়ে যাবেন না 
ওনারা একভাবে না একভাবে কোন না কোন ভাবে দারিদ্র সীমার উপরে টিকে থাকবে আপা আমরা এই গ্র্যাজুয়েশন পদ্ধতিতে কিন্তু আমরা যেতে পারি না জি আপা আমরা এই ব্যাপারটা নিয়ে আরো একটু আলোচনা করব আপনার সঙ্গে তবে তার আগে নেচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি দর্শক আপনারা দেখছেন বাজেট নিয়ে আমাদের বিশেষ আয়োজন দিনব্যাপী এবং সেটি হচ্ছে নির্বাচনের বছরে সংকটের বাজেট এ নিয়ে আমরা আরো কথা বলবো আমাদের সঙ্গেই থাকুন এবার একটি বিরতি নিতে হচ্ছে সংবাদ বিরতির পর আমরা আবারও ফিরে এলাম বাজেট নিয়ে আমাদের দিনব্যাপী আয়োজন নির্বাচনের বছরে সংকটের বাজেট অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে আলোচনায় উপস্থিত আছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক শর্মিন নীলর্মী জি আমরা আপনাকে আরেকবার স্বাগত জানাচ্ছি এই অনুষ্ঠানে তো আমরা বিরতির আগে যে বিষয়ে ছিলাম এই যে আপনি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কথা বলছিলেন তো আমরা তো দেখি যে সরকার বছর বছর সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আকার বাড়ান ভাতার পরিমাণও হয়তো একটু একটু করে বাড়ান কিন্তু কথা হচ্ছে যারা সুবিধা পাওয়ার কথা তারা কি প্রকৃতভাবে সুবিধা পাচ্ছে কিংবা এই সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ভাতাগুলো কিংবা সুযোগ সুবিধাগুলো দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো পদ্ধতিগত কোনো পরিবর্তন আনা যায় কি না আচ্ছা যাতে স্বচ্ছতাটা ঠিকভাবে থাকে আপনি বলছেন টার্গেটিং এর কথা অর্থাৎ যাদের কাছে যাওয়ার কথা তাদের কাছে যাচ্ছে কিনা আমরা বিরতির আগে যে আলোচনায় ছিলাম যে সরকার নিজেই ঘোষণা দিয়েছিলেন নীতিমালার মাধ্যমে যে দু হাজার বিশ থেকে লাইফ সাইকেল অ্যাপ্রোচ গ্র্যাজুয়েশন মডেলে যাবেন সেটা সম্ভব হয়নি আমরা বুঝতে পারি কোভিডকালীন সংকট এবং বর্তমানে অর্থনৈতিক যে সংকট রয়েছে সেখানে হয়তো বা সেই পদ্ধতিতে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না কিন্তু প্রস্তুতি আমাদের ওই জায়গাতেই লাগবে আমি এটা সরকারেরই তথ্য আমি ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আপনার প্ল্যানিং কমিশনের যে ব্যাকগ্রাউন্ড ডকুমেন্টগুলো আছে সেগুলো যদি আপনি পড়েন খুব সম্ভব তেইশ নম্বর ডকুমেন্ট ডক্টর এস আর ওসমানির সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপরে উনি দেখাচ্ছেন বলছেন যে আমাদের যে সামাজিক নিরাপত্তার জন্য যে অ্যালোকেশন থাকে তার পঁয়তাল্লিশ শতাংশই যায় নন পোরদের জন্য অর্থাৎ এর মধ্যে আমার আপনার আমাদের মতো যারা পেনশন ভোগী আছেন তাদের যে পেনশন এই সমস্ত কিছুই এই সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মধ্যে আছে ফলে নন পোরদের একটা বড় অংশ আছে এখন বেতন যখন বেড়েছে তখন ইনাদের পেনশনের প্রাপ্তিও তো বেড়েছে ফলে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ওই অংশটাও কিন্তু বেড়েছে আকার বেড়েছে মানে এই অংশটাও কিন্তু বেড়েছে সাথে সাথে ফলে আকার বাড়লেই ওই সকল বৃদ্ধি যে দরিদ্র মানুষের জন্য যাচ্ছে এটা মনে করবো কারণ একটু বলি সেটা হচ্ছে আইএমএফ কিন্তু বলছে এবার যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ভিতরে পেনশনটাকে ঢোকানো যাবে না এটাকে আলাদা করে দেখাতে হবে হ্যাঁ আমারও মনে হয় যে এটা এটা আলাদাভাবে দেখানোর সুযোগ রয়েছে এটা আসলে সরকার কিভাবে বাজেটের এই পদ্ধতিটাকে ক্যালকুলেট করছে এস্টিমেট করছে তার উপর এটা একটা পদ্ধতি অ্যাকচুয়ালি আমার বাজেট থেকে বের এইটার মধ্যে থেকে বের করে নিয়ে গেলেও তো এটা একই থাকবে হ্যাঁ ফলে ওইটা এটা একটা পদ্ধতিগত ব্যাপার কিন্তু ওই যে সারাক্ষণ আমরা শুনছি যে বাজেটের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি কলে বেড়েছে এবার কিন্তু আকারটা হচ্ছে এক লাখ ছাব্বিশ হাজার দুইশো বাহাত্তর কোটি টাকা হ্যাঁ মানে যথেষ্ট টাকা কিন্তু এটার মধ্যে একটা আমি বললাম তো পঁয়তাল্লিশ শতাংশের উপরে আপনার পেনশন নন পোরদের জন্য যাবে এখন বাকি যে পঞ্চান্ন শতাংশ আছে যারা দরিদ্র তাহলে প্রশ্নটা হচ্ছে তাদেরকে আমরা যে সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় কর্মসূচির যে বেনিফিট দিচ্ছি তাতে কি উনি পভার্টি লাইনের উপরে উঠছেন এস আর ওসমানি সাহেবের লেখায় বলছে যে না তেমন কোনো এফেক্ট হচ্ছে না তার কারণ হচ্ছে আমরা টার্গেটিং এর ক্ষেত্রে ধরে নিলাম আমি সরকার যেটা বলছেন বা করছেন স্বচ্ছতার সাথে সকলকে যারা পাচ্ছেন যাদেরকে আমরা টার্গেট করছি তারা আসলেই দরিদ্র তাদের আসলেই প্রয়োজন রয়েছে এখানে কোনো ধরনের সিস্টেম লস নেই আমি ধরে নিলাম তারপরেও 
একজন দরিদ্র মানুষ যখন 500 টাকা মাসে পান বা 700 টাকা মাসে পান আজকের এই বাজারে যখন উনি বাজারে যান তখন আসলে সেটা খুব কার্যকরভাবে তার দারিদ্র্য নিরসনে কাজ করে না ভূমিকা রাখে না ফলে আমাদের এই যে খুবই সংকটকালীন যে যেটুকু সম্পদ রয়েছে সেটা আমাদের আসলে আরেকটু ভালোভাবে ভেবে দেখা দরকার খুব ভালোভাবে প্রস্তুতি নেওয়া দরকার যে আমরা এই মাত্রার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি আগামী দু তিন বছর চালিয়ে আমাদের আসলে ওই গ্র্যাজুয়েশন পদ্ধতিতে আমরা কিভাবে যেতে পারি সেই জায়গায় আমাদের ইনস্টিটিউশনাল যে প্রস্তুতি সেইটা আসলে তাহলে অল্টারনেটিভটা কি হতে পারে ওই গবেষণায় কি সেটা বলা আছে ওখানেও বলা আছে যে পরিকল্পনাটা তো ওখান থেকে নেওয়া হয়েছে না তাহলে আপনারা কি বলেন যে আপনাদের মতটা কি যে তাহলে এটা কি সিস্টেমে হতে পারে যাতে করে তারা দারিদ্র্য সীমার উপরে উঠে যেতে পারে আমরাও সেটাই বলছি যে আপনি একটা পরিবারে একজনকে 500 700 টাকা না দিয়ে আপনি এটাকে বাড়িয়ে দিতে পারেন আপনি টার্গেটিং এর সংখ্যা কমিয়ে আনতে পারেন এখন আপনার সংকটটা কোথায় হয় সংঘর্ষটা কোথায় হয় আপনার দরিদ্রের সংখ্যাও বেড়েছে আবার আমি যদি বলি এখন যে দরিদ্র মানে দরিদ্রের সংখ্যা থেকে কমিয়ে এনে সোশ্যাল সেফটি নেটের টাকা বাড়িয়ে অল্প কয়েকজন মানুষকে দেন সেটাও তো আসলে অনুচিত হয় ফলে আমরা একটা মানে উভয় সংকটে আছি এ কারণে যে যদি সম্ভব হয় তাহলে সম্ভব তো হ মানে বিভিন্ন ধরনের পিলফারেজ আছে আমাদের বিভিন্ন ফাইন্যান্সিয়াল স্পেসের মধ্যে এই পিলফারেজ বা এই ধরনের অপচয় যদি আমরা কমিয়ে আনতে পারি আমাদের সামাজিক সুরক্ষা খাতে এই সংখ্যায় এই টার্গেটটাকে রেখে আমরা তার ডেপথ অফ বেনিফিট মানে বেনিফিট যেটা দিচ্ছি তাকে যদি আরেকটু পোক্তভাবে দিতে পারি সেইটা আরও সহায়ক হয় অন্তত স্বল্পকালীন আগামী দু তিন বছর এটা খুব জরুরি চলমান রাখা এবং সাথে সাথে ওই প্রস্তুতিটা রাখা ইনস্টিটিউশনাল যাতে আমরা ওই মডেলটাতে যেতে পারি এটাই কিন্তু আসলে আমাদের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতেও তাই বলা হয়েছিল আমাদের একটা সমস্যা আপনি দেখবেন যে অষ্টপন এখন যে সাম্প্রতিককালে অর্থনীতিবিদরা যে আলোচনা করছেন অথবা যে পলিসি লেভেল থেকে যারা আলোচনা করছেন উনাদেরকে খুব কম বলতে শুনবেন অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আউটকামগুলো নিয়ে কথা বলতে অথচ আমরা কিন্তু অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার হতে আর দু বছর আছে মানে আমরা শেষের আগের বছরের ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে পড়ে গেলাম জি হ্যাঁ এখন তো আমাদের ওই ওই যে টার্গেট করেছিলাম দু হাজার বিশে সেই আউটকামগুলো পর্যালোচনা করার ব্যাপার যে আমরা কোথায় আছি সম্প্রতি কিন্তু এক নেক বৈঠকে এটা কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর সামনে তুলেও ধরা হয়েছে আমাদেরকে পরিকল্পনা মন্ত্রী জানিয়েছেন যে আমাদের লক্ষ্য কি ছিল এবং আমরা কতগুলো এসিড করতে কিন্তু আপনি যদি পলিসি মেকারদের বক্তব্য আপনার তো বিজনেস নিউজ করেন আপনি দেখবেন যে বিভিন্ন ধরনের ইকোনমিক ফোরামগুলো এই যে কথাবার্তা আসছে তাতে এবং আপনি অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আউটকামগুলো নিয়ে জি তেমন কোনো কথাই উচ্চারিত হয় না তার মানে হচ্ছে আমি কি মানে আমার মনে তো প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক যে যারা পলিসি মেকার আছেন যাদের ম্যান্ডেট আছে এটাকে বাস্তবায়ন করবার ক্ষেত্রে তারা কি এই আউটকামগুলো নিয়ে সন্তুষ্ট না তারা মানে কিভাবে আসলে এটা আমাদের কাছে এই মেসেজিংগুলো আসবে বা আমরা কিভাবে পাবো সেটা একটা বড় প্রশ্ন কিন্তু থেকে যায় যে আপা আমরা তো সামাজিক নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে আমরা কথা বললাম তো এটার প্রসঙ্গে আরও একটা বিষয় আসে যে সাবসিডি যদিও আইএমএফ বলছে যে সাবসিডি কমাতে হবে কিন্তু আমরা এবারেও কিন্তু বাজেটে আমরা দেখলাম যে আইএমএফের সেই চাপ বলেন বা তাগিদ বলেন তা সত্ত্বেও কিন্তু আমরা বাজেটে দেখছি যে সাবসিডির পরিমাণ কিন্তু বাড়বে যেমন চলতি বাজেটে যেটি ছিল একাশি হাজার কোটি টাকা সেটি কিন্তু এখন যাচ্ছে এক লাখ দশ হাজার কোটি টাকায় তো আপনি এটাকে কিভাবে দেখছেন সাবসিডি আসলে রাখার পক্ষে না বিপক্ষে নাকি সাবসিডিটা কিভাবে সমন্বয় করা যেতে পারে আচ্ছা আমি যদি একটুখানি থিওরাইজ করি যে সাবসিডি নিয়ে ভর্তুকি নিয়ে আমরা সবসময় কথা বলি মানে এটা কেন বললাম সাবসিডি শব্দটা শুনলেই কেন যেন একটা বিতর্ক চলে আসে বলে কাছে ভালো কেউ বলে খারাপ আমরা সবসময় মনে করি আমাদের খুবই পপুলিস্ট একটা ধারণা যে সাবসিডি রাখা মানে সেটা জনবান্ধব সাবসিডি উঠিয়ে দেওয়া মানে হচ্ছে সেটা জনগণের জন্য খারাপ খারাপ আদতে কিনা সেটা সেটার যদি একটু মানে কেন সাবসিডি বা কেন সাবসিডি নয় সেটার কারণটা কি 
সাবসিডি নয় যারা বলছেন তারা মূলত মনে করছেন এটা তো একটা অনুমিতির উপরে মনে করছেন যে বাজার খুব ঠিকঠাক মতো চলছে বাজারের সকলেই যে যার দক্ষতা নিয়ে বাজারে প্রবেশ করবেন যে যার সামর্থ্য নিয়ে বাজারে প্রবেশ করবেন এবং দাম যাই হোক সে তার সামর্থ্য অনুযায়ী কিনে বাড়িতে ফেরত যাবেন মানে আমি মার্কেট প্লেস একটা ভার্চুয়াল মার্কেট হিসেবেই বলছি মানে বাজার বলতে আমি সেটাই বোঝাচ্ছি এমন না যে আমি ব্যাগে করে যাচ্ছি একটা জিনিস এটা বোঝা মানে এটা তো একটা ধরন সেটাই বোঝাচ্ছি না এখন আপনি সামগ্রিকভাবে বাজার যদি ঠিকঠাক মতো কাজ করে তাহলে তার মানে হচ্ছে বাজারে যে দাম যেই মূল্যে আমার জিনিসটা কিনতে হবে সেই প্রাইসিং মেকানিজমটা ঠিক আছে প্রাইসিং মেকানিজম তো ঠিক নাই নাই বলেই তো এত মূল্যস্ফীতি তার মানে হচ্ছে বাজার ঠিকঠাক মতো কাজ করছে না আপনাকে আমি একটা প্রশ্ন করি আমি আমি জানি না আপনি আপনার বাবা মাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন আজকে যে আমরা আটা ময়দা সুজি কিনি আমরা প্যাকেট আটা ময়দা সুজি কিনি না আজকে থেকে পনেরো বছর আগে বিশ বছর আগে আপনার বাবা মা যখন তাদের সংসারে কিনতেন বা তিরিশ বছর আগে ওনারা কি প্যাকেট জাত আটা ময়দা সুজি কিনতেন না কিনতেন না তার মানে হচ্ছে এমন প্রোডাক্টগুলোর আমি নাম বললাম তেল বললাম তেলও তো খোলা তেল আমরা খুবই কম কিনি হ্যাঁ আমরা ব্র্যান্ডেড ব্র্যান্ডেড তেল কিনি না এখন এখন এই দ্রব্যগুলো আমাদের প্রতিদিন লাগে আমাদের দিন ইয়ে তার মানে হচ্ছে সতেরো কোটি মানুষের দেশে কম আর বেশি প্রতিদিন এটা কনজিউমেবল প্রোডাক্ট এই প্রোডাক্টগুলো ফ্রি মার্কেটে থাকবে এটাই আমাদের ধারণা এবং এটার প্রডিউসার ও ফ্রি মার্কেটে প্রডিউস করবেন এটাই তো ধারণা এখন আমি যখন ব্র্যান্ডেড ইয়ে কিনি প্যাকেট জাত আটা ময়দা সুজি কিনি আপনি নাম বলেন এখনই আপনি চারটা পাঁচটা ব্র্যান্ডের বেশি নাম বলতে পারবেন না যাদের থেকে আপনি এই এগুলো কোম্পানি অর্থাৎ এই মার্কেটটা ফ্রি মার্কেট না এটা হচ্ছে অলিগোপলি মার্কেট অলিগোপলি মানে হচ্ছে দুয়ের অধিক থাকবে কিন্তু ফ্রি মার্কেটের মতো অনেকগুলো প্রডিউসার মনোপলি তৈরি হয়েছে মনোপলি ঠিক না একজনের হাতে না কয়েক কিন্তু কয়েকজনের হাতে ফলে এখানে ক্রেতার যে দামের উপরে ক্রেতার যে একটা ইনফ্লুয়েন্স থাকে সেটা ক্রেতা করতে পারে না এখানে এই অলিগোপলিতে যারা প্রডিউস করছেন প্রডিউসাররাই কেবলমাত্র দাম নির্ধারণ করতে পারেন এই যখন বাজারের অবস্থা তার মানে হচ্ছে সাবসিডির পক্ষে যারা বলেন না তাদের যে অনুমিতি যে বাজার সব ঠিকঠাক মতো চলছে বাজারটা ঠিকঠাক মতো যখন চলছে না যখন কিছু মানুষ এই মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় বাজার থেকে ছিটতে ছিটকে যাচ্ছেন তাদের পক্ষেই সাবসিডিটা দেওয়ার কথা আছে আসে আমি কি বোঝাতে পারলাম আচ্ছা এখন তাহলে সাবসিডি আমাদের দেশে কিভাবে আছে গত কয়েক বছরের প্রবণতা ও একটা জিনিস আমি বলি আইএমএফ এর কথা যে এত আলোচনা করছিলাম এটা কিন্তু এগারোতম বার যে আমরা আইএমএফ এর লোন নিচ্ছি সর্বশেষ নিয়েছি দু হাজার সময় সেটাও একটা সংকটকালীন পরিস্থিতিতে নিয়েছি এবং তারপরেও আমরা মোটা দাগে গত অনেক বছর ধরে অর্থনীতির ম্যাক্রো ইকোনমিক ইন্ডিকেটর হিসেবে ভালো করছিলাম আর কি এখন আমাদের এই যে বাজার ব্যবস্থায় যখন মানুষ ছিটকে পড়ছে তখন কৃষির সাবসিডি কৃষিতে কিন্তু ডিজেলের সাবসিডির কথা ডিজেল বিপিসি ডিজেলে কোনো সাবসিডি গভর্নমেন্টের থেকে এখন পায় না ফলে আপনি যদি মন্ত্রী মহোদয়ের এই গতকালের বক্তৃতা শোনেন তাহলে দেখবেন বিপিসি এই দাম সমন্বয়ের পরেও বিপিসি নাকি মানে আমি তো মানে ওনার বক্তব্য আমাকে বিশ্বাস করতে নিশ্চয়ই হবে এটাই তো আমার একমাত্র তথ্যের সূত্র বিপিসি আড়াই হাজার কোটি টাকা লোকসান করেছে কারণ গভর্নমেন্ট সমন্বয়ের পরেও গভর্নমেন্ট সাবসিডি যেহেতু দিচ্ছে না গভর্নমেন্ট আপনি কোথায় সাবসিডি দিচ্ছে কারণ দু হাজার থেকে ডিজেল এবং অক্টেনের উপরে জ্বালানির উপরে গভর্নমেন্ট কোনো সাবসিডি দিচ্ছে না কিন্তু বিপিসি দাম সমন্বয় করার পরেও এবং দাম সমন্বয় কখন করেছে যখন ওয়ার্ল্ড প্রাইস কমছিল তখনও এটা প্রায় চল্লিশ শতাংশের উপরে এটার মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে তারপরেও আড়াই হাজার কোটি টাকা বলছে বিপিসির লোকসান গেছে এখন তাহলে প্রশ্ন যে এই দাম সমন্বয়ের পরে এবং যেই দাম সমন্বয় আন্তর্জাতিক বাজারের দামের চাইতেও বেশি করে সমন্বয় করা হয়েছে সেখানে বিপিসি কেন লোকসান দেবে তাহলে আমাদের এনার্জি সেক্টরের যেই ধরনের বাস্তবতা সেটার মধ্যে কাঠামোগত কোনো ধরনের ঝামেলা আছে কিনা আমরা তো জানি যে আমাদের কিছু কিছু বিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে বসিয়ে বসিয়ে আমরা 
তাদেরকে টাকা দিচ্ছি উৎপাদন হচ্ছে না ভাড়া দিচ্ছি এইগুলো কিন্তু দীর্ঘ দিন ধরে আমরা বলছি সরকার জানেন সরকারও বলছেন সরকারের অনেক পলিসিমেকারও এগুলো বলেন কিন্তু কেন কাজ হয় না কোথায় বাধা আছে সেই জিনিস জিনিসগুলো তো এখন এটা এটা বাজেট তো শুধু রাজ মানে একটা ফিজিক্যাল স্টেটমেন্ট না বাজেট বাজেট এক ধরনের পলিটিক্যাল স্টেটমেন্ট অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ ফলে সেই জায়গাগুলো তো আমাদের রাজনৈতিকভাবে সমাধান করে আসতে হবে হ্যাঁ এই রাজনৈতিক সমাধানের মধ্যেই এই ধরনের ফিজিক্যাল সমাধানগুলো নিহিত রয়েছে ফলে এনার্জিতে সাবসিডি আমরা আসলে আমাদের যে অব্যবস্থাপনা রয়েছে আমাদের যে ইনএফিসিয়েন্সি আছে অব্যবস্থাপনার চাইছে যে অদক্ষ পরিকল্পনা রয়েছে এবং অদক্ষ ম্যানেজমেন্ট এখন আমরা করছি সেই অদক্ষ ম্যানেজমেন্টের কারণেই আমাদের এই লোকসানটা হচ্ছে এখানে কোনো সাবসিডি দেয়া হচ্ছে না দু হাজার পনেরো থেকেই দেয়া হয় না এখন তাহলে কৃষি ভর্তুকি কৃষি উপকরণ সহায়তার জন্য কিছু কিছু ভর্তুকির ব্যবস্থা আছে যেটা কৃষকদের জন্য সহায়ক এবং আমি ধারণা করি যে এই সংকটকালীন মুহূর্তে আমাদের কৃষক কৃষি যেহেতু আমাদের আশার আলোটা বাঁচিয়ে রাখেন আমি যেটুকু ইঙ্গিত পেয়েছি সেটা হচ্ছে এই কৃষিতে এই ভর্তুকিটা খানিকটা বজায় থাকবে যেটা ভালো ইঙ্গিত একটু কৃষকদেরকে স্বস্তি দেবে আগের চেয়ে বাড়বে আর কি স্বস্তি দেবে আরেকটা হচ্ছে আমরা কোভিড রিকভারি কালে কিছু কিছু প্রণোদনা দিয়েছি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরকে দিয়েছি নারী নারী শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে যে সমস্ত আছেন তাদেরকে কিছু প্রণোদনা দেওয়ার চেষ্টা করেছি প্রণোদনার সাবসিডি যদিও এক না হ্যাঁ কিন্তু প্রণোদনাও তো আপনার বাজার মানে বাজারের থেকে কিছু বাড়তি সুবিধা ওনারা পেয়ে থাকেন সেই জাতীয় যে সুবিধাগুলো সেই সুবিধাগুলো চলমান থাকবে বলে আশা করছি আর আমাদের সময় যেহেতু খুব কম আরেকটি বিষয় একটু আলোচনা করি সেটি হচ্ছে যে এডিপির কথা যেটা আমরা বলি যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি তো এটি নিয়ে যদি একটু বলতেন যে এই যে বার্ষিক আমাদের অর্থনীতি তো এমনিতে নানা চাপের মধ্যে আছে কিন্তু তারপরেও আমাদেরকে উন্নয়ন কাজ চালিয়ে যেতে হবে যদিও প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে অহেতুক উন্নয়ন প্রকল্প যাতে না নেওয়া হয় এবং যতটা সম্ভব ব্যয় সংকোচন করতে হবে তো এবারে বাজেটেও আমরা দেখলাম যে দুই লাখ তেষট্টি হাজার কোটি টাকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে তো এ ব্যাপারে একটু আপনার কথা জানতে চাই আচ্ছা ব্যয় সংকোচনের নীতি আমি ফাইন্যান্স ডিভিশনের বেশ কিছু ব্যয় সংকোচন বলতে অহেতুক খরচ যাতে না হ্যাঁ তার মধ্যে অনেকগুলো আছে যেমন ভূমি অধিগ্রহণ জি আপনি একটা সরকারি বিল্ডিং বানাবেন সেই জন্য ভূমি অধিগ্রহণের যে খরচ আপাতত স্থগিত রাখতে বলা হয়েছে কিন্তু আপনি একটা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন ধরেন একটা ব্রিজ করবেন অথবা একটা রাস্তা বানাবেন সেটার জন্য যদি ভূমি অধিগ্রহণ করতে হয় সেটা কিন্তু চলমান রয়েছে ফলে ওই জায়গাগুলো রয়েছে আমি আমি যেগুলো দেখলাম এখন আমাদের এটি এডিপির এক তো বাস্তবায়নের সমস্যা রয়েছে হ্যাঁ এই গত মাস পর্যন্ত সাঁত্রিশ শতাংশ আমরা বাস্তবায়ন করতে পেরেছি আর আরেকটা বড় সমস্যা হচ্ছে বাইশ শতাংশের উপরে শুধুমাত্র ভৌত অবকাঠামো নির্মাণে যায় এখন এত ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ এটার আমরা যে রিটার্নটা পাচ্ছি সেই রিটার্নটা কি আসলে ইকোনমির জন্য কতটুকু কাজে দিচ্ছে এই এই এখনকার বাস্তবতাই আমি যদি যেহেতু আমার বাইশ শতাংশের বেশি বিনিয়োগ হচ্ছে ভৌত অবকাঠামোই এবং আমার ফরেন ফাইন্যান্সিং কমেছে অর্থাৎ নিজেদের শ্রম নিজেদের রিসোর্স থেকে আমাকে এইটা ফাইন্যান্সিং করতে হচ্ছে এই জায়গায় আমার মনে হয় যে ভৌত অবকাঠামো আর সংখ্যাটা খানিকটা কমিয়ে বরং অভ্যন্তরীণ বাজারমুখী শ্রম নিবিড় ইন্ডাস্ট্রি যাতে তৈরি হতে পারে সেই জায়গায় আমাদের এডিপিতে মনোযোগী হওয়াটা খুব জরুরি যে আমরা আলোচনার প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এখন সবশেষ যেটি প্রশ্ন সার্বিকভাবে আপনার এই বাজেট নিয়ে আর কি বলার আছে বাজেট তো একটা বলবো যে এমন একটা সময় দেয়া হলো দেখেন আপনি যে আমাদের সামনে ইলেকশন ইয়ার মুদ্রাস্ফীতির খুব খারাপ অবস্থা এস ডিজির সেকেন্ড পার্টের মধ্যে আছি আমরা এবং কোভিড আসলে আমরা তো পার করতে পারি না এখন আবার শুনছি যে আসবে ফলে সরকারও খুবই বিপদে রয়েছেন ফিজিক্যাল স্পেস তো খুব কম আমরা আশা করব যে এই কনস্টেন্ট ফিজিক্যাল স্পেসের মধ্যে আমাদের সামগ্রিক যে আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিশেষ করে বরোয়িং মুদ্রাস্ফীতি এবং সুদের হার এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রার সাথে যে সমন্বয় এগুলো খুব 
চাতুর্যের সাথে করা হবে বুদ্ধিমত্তার সাথে করা হবে আমাদের রেমিটেন্সের প্রবাহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ রেমিটেন্সের প্রবাহ যাতে কিছুতেই বন্ধ না হয় সেই জন্য আমাদের রেমিটেন্সের লক্ষ্যমাত্রাটা ঠিক রেখে তাদেরকে ইনসেন্টিভাইজ করা সেই জায়গাগুলোকে মোটা দাগে যদি ঠিক রাখতে পারি এবং সাথে আমার কৃষির উৎপাদনটা যদি ঠিক রাখে আমরা আগামী বছর পর্যন্ত কোনো মতে চলে যেতে পারবো বলে আশা করি আর কি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জি দর্শক এই ছিল আমাদের বাজেট নিয়ে দিনব্যাপী আয়োজন নির্বাচনের বছরে সংকটের বাজেট অনুষ্ঠান তো এখন এই মুহূর্তে আমি বিদায় নিচ্ছি এবং সারা দিন সারা দিন ব্যাপী আমাদের যে আয়োজন চলছে বারোটা সংবাদের পরে সেই পর্ব আপনাদেরকে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি গোলাম কাদির প্রভু আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এটিএন নিউজের সঙ্গেই থাকবেন